আসসালামু আলাইকুম এটেন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি নাবিলা রহমান শুরুতেই বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম জাতীয় নির্বাচনকে বিশ্বাসযোগ্য করতে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সংলাপ সহ পাঁচটি পরামর্শ যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক নির্বাচনী পর্যবেক্ষক দলের শর্তযুক্ত সংলাপে বসবে না আওয়ামী লীগ শিগগিরই অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন ইউ প্রতিনিধি দলকে দলের প্রেসিডিয়াম সদস্য ফারুক খান প্রধানমন্ত্রী চাইলেও দু হাজার চোদ্দ ও আঠারো সালের মতো নির্বাচন আর হতে দেয়া হবে না হুঁশিয়ারি বিএনপির জাতীয় নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর আগের মামলায় কাউকে গ্রেপ্তার করা যাবে না জানালেন ইসি আলমগীর শুনছিলেন বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত বাংলাদেশে বিশ্বাসযোগ্য অংশগ্রহণমূলক ও সহিংসতামুক্ত জাতীয় নির্বাচন নিশ্চিতে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে অর্থবহ সংলাপ সহ পাঁচটি পরামর্শ দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক নির্বাচনী পর্যবেক্ষক দল ওয়াশিংটন থেকে দেয়া বিবৃতিতে এই পরামর্শ দেয়া হয় এছাড়া মত প্রকাশের স্বাধীনতা ভিন্ন মতের প্রতি সম্মান সহিংসতা না করার প্রতিশ্রুতি ও স্বাধীন নির্বাচন ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার তাগিদ দিয়েছে পর্যবেক্ষক দলটি বিস্তারিত জানাচ্ছেন একরামুল হক সায়েম দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণে পূর্ণাঙ্গ পর্যবেক্ষক মিশন পাঠানোর বিষয়টি মূল্যায়ন করতে গত সাত অক্টোবর ঢাকায় আসে মার্কিন প্রতিনিধি দল ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ইনস্টিটিউট এনডিআই ও ইন্টারন্যাশনাল রিপাবলিকান ইনস্টিটিউট আইআরআই এর সমন্বয়ে গঠিত পর্যবেক্ষক দলটি পাঁচ দিন ঢাকায় অবস্থান করে এ সময় নির্বাচন কমিশন বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সুশীল সমাজ ও সরকারের নীতি নির্ধারকদের সঙ্গে বৈঠক করেন তারা ওয়াশিংটনে ফিরে দুদিন পর বাংলাদেশের নির্বাচন পূর্ব পরিস্থিতি ও সুপারিশ তুলে ধরে বিবৃতি দিল প্রতিনিধি দলটি এতে বলা হয় বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে নির্বাচনের জন্য বেশ কয়েকটি চ্যালেঞ্জ রয়েছে যার মধ্যে আপসীন রাজনীতি একপেশে রাজনৈতিক পরিবেশ কঠোর বক্তব্য সহিংসতা অনিশ্চয়তা ও ভয়ের পরিবেশ এবং নাগরিকদের মধ্যে আস্থার ঘাটতি অন্যতম বিবৃতিতে আরও বলা হয় বাংলাদেশে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অবকাঠামো উন্নয়ন দারিদ্র হ্রাস পরিবেশগত অগ্রগতি হলেও রাজনৈতিক অচলাবস্থায় গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার উপর আস্থা কমেছে যা অর্থনৈতিক ও উন্নয়নের ধারাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে বলে তাদের আশঙ্কা এসব পরিস্থিতি মূল্যায়ন করে বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচন আয়োজনে পাঁচটি সুপার স্বাধীনতা ও ভিন্ন মতের প্রতি সম্মান সহিংসতা না করার প্রতিশ্রুতি স্বাধীন নির্বাচন ব্যবস্থাপনা ও নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় নাগরিকদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার উপর জোর দেয়া হয় এর আগে গত জুলাইয়ে বাংলাদেশ সফর করে ইউরোপীয় ইউনিয়নের পাক নির্বাচনী পর্যবেক্ষক দল তাদের সুপারিশে আগামী জাতীয় নির্বাচনে পূর্ণাঙ্গ পর্যবেক্ষক দল না পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয় ইউ ইকরামুল হক সায়েম এটিএন বাংলা ঢাকা শর্তযুক্ত কোন সংলাপে কারো সাথে বসবে না আওয়ামী লীগ বিরোধী পক্ষ শর্ত প্রত্যাহার করে আলোচনায় বসতে চাইলে ভেবে দেখা হবে বলে জানিয়েছেন দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন হবে এবং সেই নির্বাচন কেমন হচ্ছে তা দেখতে বন্ধু দেশগুলো পর্যবেক্ষক পাঠাতে পারে বলেও জানান তিনি ফজরের আবের রিপোর্ট বাংলাদেশে বিশ্বাসযোগ্য অংশগ্রহণমূলক ও সহিংসতামুক্ত জাতীয় নির্বাচন নিশ্চিত করতে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সংলাপ সহ কয়েকটি পরামর্শ দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক নির্বাচনী পর্যবেক্ষক দল সচিবালয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন শর্ত দিয়ে সংলাপ হয় না তিনি বলেন বিএনপি শেখ হাসিনা পদত্যাগ সংসদ বিলুপ্ত তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা চালু ও নির্বাচন কমিশনারদের পদত্যাগ করার শর্ত দিয়ে রেখেছে এসব শর্ত প্রত্যাহারের পর সংলাপের বিষয়টি বিবেচনা করতে পারে তার দল প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করলে তারা কার সাথে আলোচনা প্রেসিডেন্ট আলোচনা করতে চেয়েছেন সে আলোচনা তারা রিজার্ভ নির্বাচন কমিশনের সাথে পরপর দুবার তারা আলোচনার প্রস্তাব খারিজ করে দিয়েছে সংলাপের চিন্তা আমরা করব তখন তারা এই চারটা শর্ত যদি তারা প্রত্যাহার করে নেয় সংলাপ হলে শর্ত কি শেষ শর্তযুক্ত কোনো সংলাপের ব্যাপারে আমাদের কোনো চিন্তা ভাবনা 
বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে আপোষীন রাজনীতি নির্বাচনের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ বলে মনে করে মার্কিন প্রতিনিধি দল এই বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে এজন্য বিএনপিকে দায়ী করেন ওবাইদুল কাদের পর্যবেক্ষক পাঠিয়ে নির্বাচন কেমন হচ্ছে তা দেখতে বন্ধু দেশগুলোর প্রতি তাগিদ দেন তিনি ইলেকশন সুষ্ঠু হবে অবাধ হবে এ ব্যাপারে আমরা আমাদের অঙ্গীকার জাতির কাছে আছে সেটা আমরা বলেছি এবং তাদের কাছে আমরা অঙ্গীকার করব কুয়ার দিয়ে আমার নিজেরই নিয়ম আছে বিধি বিধান আছে আমার ইলেকশন আমি করব তারা বন্ধুদের হিসেবে তাদের দেখার ব্যাপার আছে তফসিল ঘোষণার পর নির্বাচনকালীন সরকার গঠন করা হবে সে সরকারের আকার কেমন হবে তা প্রধানমন্ত্রীর এখতিয়ার বলেও জানান আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ফজলে রাব্বি এটিএন বাংলা ঢাকা বিদ্যমান আন মানলেই নির্বাচন ইস্যুতে রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে সংলাপ হতে পারে বলে মন্তব্য করেছেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক রাজধানীর বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে এক অনুষ্ঠানে তিনি এ মন্তব্য করেন এ সময় বিএনপির নেতাকর্মীদের সাজা দিতে আলাদা সেল গঠন করা হয়েছে দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের এমন অভিযোগ অস্বীকার করেন আইনমন্ত্রী তরিক ইসলামের রিপোর্ট সদ্য পদোন্নতি পাওয়া যুগ্ম ও দায়রা জজদের পরিচিতিমূলক এই কোর্সের আয়োজন করে বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এতে উঠে আসে দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে বিচারকদের স্বল্প সময় ও খরচে মামলা নিষ্পত্তির বিষয় কোর্সের উদ্বোধন শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন বিএনপির সাথে সংলাপে বাধা নেই তবে তা হতে হবে আইন মেনেই আইনের তো কোনো প্রতিবন্ধকতা নাই কিন্তু কথা হচ্ছে যে সংলাপ হতে হলে কিছু আইনি জিনিস যেগুলি বাস্তবে আছে সেগুলিকে মেনে সংলাপে আসতে হয় সেগুলি না মানলে সংলাপ হয় না বিএনপি নেতাকর্মীদের সাজা দিতে নয় বরং মামলা জট কমাতেই আলাদা সেল গঠন করা হয়েছে বলেও জানান মন্ত্রী দুই হাজার সালে যখন আমি প্রথম আইনমন্ত্রী হই তখন থেকেই কিন্তু আমরা একটা সেল করেছিলাম এই যে মামলার জট কমানোর জন্য এবং সেই সেলটাই আছে সেইটাকে যদি এখন কেউ রাজনৈতিক কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে বলে জনগণকে বিভ্রান্ত করেন আমার দুঃখিত হওয়া ছাড়া আর কিছু বলার নাই নিম্ন ও উচ্চ আদালতের বিচারকদের মাঝে সৃষ্ট ভুল বুঝাবুঝি দ্রুত সমাধান করা হবে বলেও উল্লেখ করেন আইনমন্ত্রী যেই ভুল বুঝাবুঝি হোক না কেন এটা নিরসন করার দায়িত্ব আমি আমার কাঁধে নিলাম তরিক ইসলাম এটিএন বাংলা ঢাকা জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে কিছুদিনের মধ্যে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করা হবে বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগ প্রেসিডিয়াম সদস্য অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল ফারুক খান তিনি বলেন ওই সরকারই তফসিল অনুসারে আগামী নির্বাচন পরিচালনা করবে রাজধানীর গুলশানে ইউ প্রতিনিধিদের সাথে বৈঠক শেষে এ কথা জানান ফারুক খান বৈঠকে আগামী নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ হবে বলে ইউ প্রতিনিধিরা আশা প্রকাশ করেছেন বলেও জানান তিনি আগামী নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কি পজিশনে কি চিন্তায় অগ্রসর হচ্ছে আমরা বলেছি তাদেরকে যে আমাদের সংবিধান অনুযায়ী কিছুদিনের মধ্যেই অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হবে তারপরে ইলেকশন কমিশন তাদের ইলেকশনের যে শিডিউল সেটা ঘোষণা করবে এবং তারপরে আমরা আমাদের সেই শিডিউল মোতাবেক ইলেকশন করব ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এটা অ্যানাউন্স করে যে তারা একটা এক্সপার্ট গ্রুপ ইলেকশনকে অবজার্ভ করার জন্য পাঠাবে আমাদের মধ্যে যত আলোচনা হয়েছে এতে প্রমাণিত হয়েছে যে তারা বাংলাদেশের সুষ্ঠু নির্বাচন চায় এবং যে নির্বাচনের কথা আমরা বলেছি প্রধানমন্ত্রী চাইলেও দু হাজার চোদ্দ বা আঠারো সালের মতো একতরফা পাতানো নির্বাচন আর হবে না বলে মুশিয়ারি দিয়েছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর রাজধানীর গুলশানে এক সেমিনারে তিনি বলেন বিএনপিও নির্বাচন চায় তবে তা হতে হবে নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক ধারা ফেরাতে পশ্চিমা বিশ্ব যে অবস্থান নিয়েছে তা জনগণের আন্দোলনে নতুন মাত্রা যোগ করেছে বলেও মন্তব্য করেন বিএনপি মহাসচিব মইনুল আহসানের রিপোর্ট বাংলাদেশে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের দেশ ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের ভূমিকা কি হতে পারে তা নিয়ে সেমিনারের আয়োজন করে বিএনপি বিগত জাতীয় সংসদ নির্বাচনের কথা উল্লেখ করে বক্তারা বলেন এতে বিশ্ববাসীর কাছে একটি প্রহসনমূলক নির্বাচনের মাধ্যমে মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন নির্যাতন নিপীড়নের চিত্র ফুটে উঠেছে নেতারা বলেন অভ্যন্তরীণ আর আন্তর্জাতিক নানা ঘটনা প্রবাহ আর পরিস্থিতির কারণে বাংলাদেশের মানুষকে এবার আর 
ভোটাধিকার বঞ্চিত রাখা যাবে না আমরা আশা করব দেশে ও বিদেশে যারাই গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে তারা সবাই যেন আমাদের গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের এই শান্তিপূর্ণ ও নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে সকল প্রকার বাস্তব ও নৈতিক সমর্থন প্রদান করে পূজার পরে বৃহত্তর আন্দোলন করব এমন আন্দোলন যাতে সরকার পড়ে যেতে বাধ্য হয় তাই তো আমাদের এই জায়গাতে খুবই সূক্ষ্মভাবে সেইটা রচনা করবার দরকার ওইখানে যদি মনে করেন যে আন্তর্জাতিক শক্তি সাপোর্টিভ থাকবে কিন্তু এখানকার বেল আপনাকেই বাজাতে হবে পশ্চিমা বিশ্ব তাদের কিন্তু কমিটেড টু ডেমোক্রেসি সেই কমিটমেন্ট কিন্তু আমাদেরকে সাহস যোগাচ্ছে ফায়সালা হবে রাজপথে সেই রাজপথেই ফায়সালা করার জন্য আমরা সবাই নেমেছি রাজপথে নেমেছি এবং এর চূড়ান্ত বিজয় অবশ্যই আমরা অর্জন করতে সক্ষম হব যেভাবেই হোক দেশে জাতীয় নির্বাচন হবেই প্রধানমন্ত্রীর এমন ঘোষণার বিষয়ে দলের প্রতিক্রিয়া জানান বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর যারা এইভাবে কথা বলে যে যেভাবেই হোক নির্বাচন হবে নির্বাচন তো আমরাও চাই কিন্তু সেই নির্বাচন অবশ্যই হতে হবে যেখানে জনগণ তার অধিকার প্রয়োগ করতে পারবে শেখ হাসিনা চাইলেন যে বিনা ভোটারের মাধ্যমেই তিনি নির্বাচিত হবেন সেটাই পারা হবে না দু হাজার চোদ্দ সালে আপনি যা করতে পেরেছেন দু হাজার আঠেরোতে যেটা করতে পেরেছেন এবার এই দু হাজার চব্বিশ সালে সেই নির্বাচন আপনি করতে পারবেন না কারণ এবার মানুষ যেভাবে দাঁড়িয়েছে ঘুরে তাতে করে সেটা সম্ভব হবে না সেমিনারে দুই হাজার আঠারো সালের জাতীয় নির্বাচনে কারচুপি অনিয়মের তথ্য ও ছবি নিয়ে করা নো কমেন্টস বইয়ের মোরক উন্মোচন করেন অতিথিরা মইনুল হাসান এটিএন বাংলা ঢাকা জাতীয় নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর কাউকে আগের মামলায় গ্রেপ্তার করা যাবে না বলে জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ আলমগীর নির্বাচন কমিশনের সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে তিনি বলেন এর ব্যত্যয় ঘটলে হস্তক্ষেপ করবে ইসি নির্বাচনকে সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ করতে তফসিল ঘোষণার পর যেন নতুন রাজনৈতিক মামলা না করা এবং কাউকে আগের মামলায় আটক করা না হয় সে ব্যাপারে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে আহ্বান জানান মোহাম্মদ আলমগীর এছাড়া নির্বাচনে বিদেশি পর্যবেক্ষক আনার জন্য সব ধরনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে বলেও জানান তিনি অফিস ঘোষণার পরে আগের কোনো অপরাধের জন্য গ্রেপ্তার করা যাবে না যদি গ্রেপ্তার করতে হয় তাহলে সেটা আমাদের মানে প্রধান নির্বাচন কমিশন মহাদয় বলেছেন সে গ্রেপ্তার আগেই করতে হবে অবজারভার আসার জন্য যে প্রসেসটা আছে সেই প্রসেসটা আমরা শুরু করে দিয়েছি অলরেডি আমাদের ফাইল এটা অনুমোদন হয়ে গেছে এটা এখন বিভিন্ন দেশে থেকে যারা অবজারভার আসবেন তাদেরকে আমাদের নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে যে সমস্ত দায়িত্ব রয়েছে এবং এই বিষয়ে সরকারের বিভিন্ন সংস্থার সাথে যোগাযোগ করার ব্যবস্থা করতে হবে সেগুলো আমরা করব এটা অলরেডি অন ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে চালুর পর রাজধানীর কারওয়ান বাজার ফার্মগেট খামারবাড়ি ও বিজয় সরণিতে যানজট আরও বেড়েছে এতে বিপাকে পড়েছেন এই পথের যাত্রীরা ট্রাফিক বিভাগ বলছে তেজগাঁও র্যাম্প ও বিজয় সরণি ফ্লাইওভার হয়ে এক্সপ্রেসওয়েতে ওঠায় আগের চেয়ে বেড়েছে যানজট তবে সেতু বিভাগ বলছে উড়াল সড়কের সবকটি র্যাম্প চালু হলে কমবে ভোগান্তি আদ্দিন সজীবের রিপোর্ট পাখির চোখে এই দৃশ্যই বলে দেয় রাজধানীতে এখন নতুন বেড়ম্বনের নাম খামার বাড়ি চত্বর একদিকে ফার্মগেট হয়ে ইন্দিরা রোডের গাড়ির চাপ তেজগাঁও কলেজের সামনে মিলেছে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের একটি র্যাম্প ওদিকে মোহাম্মদপুর আসাদগেট ও মিরপুর রোডের যানবাহন খামার বাড়ি হয়ে ছুটছে ফার্মগেট কাউরান বাজারের পথে এক্সপ্রেসওয়ে করার জন্য রাস্তা জ্যাম শুরু হয়েছে আর এই জায়গায় যেহেতু চার মাথা সিগন্যালটা ঠিকমতো হয় না ট্রাফিকদের র্যাম্পটা একটু অট পজিশন হেঁটে আসলে তো দশ মিনিট হয়ে যায় কিন্তু এখন তো আধা ঘন্টা পার হয়ে যাচ্ছে এটি বিজয় সরণি ফ্লাইওভার হয়ে উড়াল সড়কে ওঠার পথ এক্সপ্রেসওয়েতে যানবাহন কম হলেও নিচের ফ্লাইওভার যানজটে স্থবির এত যে অশান্তি এগুলো মানে বলার কোনো অবকাশ নেই এটা মনে হচ্ছে কি গার্বেজ কি গার্বেজের থেকে খারাপ অবস্থা আমাদের যোগাযোগ ব্যবস্থা বাংলা মোটর কাউরান বাজার ফার্মগেট হয়ে বিজয় সরণির পথে গাড়ির জট নতুন নয় তবে যাত্রীরা বলছেন এই পথে যেতে আগের চেয়ে দ্বিগুণ সময় লাগছে একটা এলিভেটেড এক্সপ্রেস হয়ে একটা হচ্ছে বাংলা মোটর কাউরান বাজার হয়ে যে গাড়িগুলো আসছে ফার্মগেট হয়ে সেই গাড়িগুলোর একটা চাপ আর একটা হচ্ছে আপনার আসাদ গেট মোহাম্মদপুর ওই সাইডটা থেকে যে গাড়িগুলো আছে সেটার আর এই যে পিছনের অংশটা এটা আসছে আপনার মিরপুর থেকে সব মিলিয়ে জটিলতা তৈরি হয়েছে 
এই চত্বরটাতে তেজগাঁও ট্রাফিক বিভাগ বলছে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে চালুর পর থেকেই যানজট বেড়েছে এই রাস্তাটা কোনোমতেই আপনার পুরো আমাদের মেইন হাইওয়ে যে হাইওয়ের মতো প্রশস্ত না এই যে সমস্যাগুলো হচ্ছে এই সমস্যাগুলো অলরেডি এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়েকে জানাচ্ছি বিশেষজ্ঞরা বলছেন এক্সপ্রেসওয়ের নকশায় কিছু পরিবর্তন জরুরি ছিল এই জায়গায় সুন্দরভাবে র‍্যাম্পগুলি ওঠানামা করলে কম নেতিবাচক প্রভাব হতো সেই জায়গায় করতে না পেরে এমন জায়গায় শিফট হয়েছে যে আগে থেকেই কিন্তু যানজট ছিল সেখানেও কিছু দাওয়াই কিছু দাওয়া ছিল সেটাও কিন্তু আমরা বাস্তবায়ন করিনি আমাদের সাথে ট্রাফিক বিভাগেরও যোগাযোগ রয়েছে তাদের সাথে সমন্বয় করে আমরা অবশ্যই চেষ্টা করব যে আরো কিভাবে এটাকে কার্যকর করা যায় বা এই যানজট নিরসনে কিভাবে কাজ করা যেতে পারে আপাতত পরিস্থিতির উন্নতির জন্য এ পথে ট্রাফিক বিভাগের লোকবল ও তৎপরতা বাড়ানোর তাগিদ দিচ্ছেন অনেকেই আদিন সচিব এটিএন বাংলা ঢাকা প্রয়োজনের তাগিদে রাজধানীর গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোতে পুলিশ বক্স নির্মাণ করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল রাজধানীর মোড়ে মোড়ে ব্যাঙের ছাতার মতো পুলিশ বক্স তৈরি করে শহরের সৌন্দর্য নষ্ট করছে ঢাকা উত্তরের মেয়রের এমন মন্তব্যের জবাবে প্রয়োজনীয় স্থানগুলোতে দৃষ্টিনন্দন ও আধুনিক পুলিশ বক্স তৈরির জন্য মেয়রকে অনুরোধ জানান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ফার্মগেটে নবনির্মিত ফুট ওভার ব্রিজ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন জি এম তাসলিমের রিপোর্ট राजधानी एलिटेड एक्सप्रेस वे निर्माणकाले फार्म गेटे भेगे फेला देशर प्रथम फुट ओवर ब्रिजटी गत बचर फुट ओवर ब्रिजटर नतून कर तैर उद्योग ने ढा उत्तर सीटी करपोरेशन जा शेष है चलती मासे प्राय चौद कोटी टाक व्यय निर्मित ब्रिजटी उद्बोधन करें स्वराष्ट्रमंत्री असदुजामान खान इस समय ढाका उत्तर मेयर आईजिपी डिएमपी कमिशनार और स्थानीय काउन्सिलरा उपस्थित छे ওভারব্রিজে ফেরিওয়ালা ও ভবগুরুদের থাকতে দেয়া হবে না বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন মেয়র উত্তর কোনো কাউন্সিলরের ছত্রছায়ায় হকাররা বসলে তাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানান তিনি সিটি কর্পোরেশনকে না জানিয়ে রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে ট্রাফিক বক্স নির্মাণ করে শহরের সৌন্দর্য নষ্ট করা হচ্ছে বলে এ সময় অভিযোগ করেন মেয়র আতিক ছাতার মতন বিভিন্ন মোড়ে 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 দেখছি বিভিন্ন ধরনের অ্যাডভার্টাইজমেন্ট নিয়ে পুলিশ বক্স উঠে যাচ্ছে এতে শহরটা নষ্ট হয়ে যায় শহরটা দেখতে ভালো লাগে না জনস্বার্থে দিন রাত ট্রাফিক পুলিশ সড়কে থেকে দায়িত্ব পালন করায় পুলিশ বক্সের গুরুত্ব রয়েছে বলে জানান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গুরুত্বপূর্ণ স্থান চিহ্নিত করে দৃষ্টিনন্দন ও আধুনিক পুলিশ বক্স তৈরি করতে মেয়রকে অনুরোধ জানান তিনি আপনাদের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে পুলিশ যে আপনাকে কাজটি করছে যানজট নিয়ন্ত্রণের জন্য তাদের কথা চিন্তা করতে হবে সেই জন্যই তারা তাদের প্রয়োজনে ছোট ছোট বক্স যাতে যানজট সৃষ্টি না হয় যাতে করে অন্য কিছু অসুবিধা না হয় সেই জন্যই পুলিশ বক্স তৈরি করেছে ওভারব্রিজ উদ্বোধনের পর ফার্মগেটে দৃষ্টিনন্দন একটি ট্রাফিক পুলিশ বক্সও উদ্বোধন করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যার পুরো অর্থ আইনে রয়েছে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এছাড়াও শহীদ আনোয়ারা পার্কে কোনো মার্কেট হতে দেওয়া হবে না বলে একমত পোষণ করেন মন্ত্রী ও মেয়র জি এম তসলিম এটিএন বাংলা ঢাকা ডিম আমদানির প্রথম চালান চলতি সপ্তাহেই দেশে আসবে বলে জানিয়েছেন বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুন্সী তিনি জানান ডিমের দাম নিয়ন্ত্রণে আরও দশ প্রতিষ্ঠানকে এলসির অনুমোদন দেওয়া হবে ধানমন্ডিতে টিসিবির পণ্য বিক্রি কার্যক্রম উদ্বোধনের পর মন্ত্রী বলেন এক মাসের মধ্যে স্মার্ট কার্ডে রূপান্তর হবে টিসিবির ফ্যামিলি কার্ড শেরফুল আলমের রিপোর্ট কমায়ের এক কোটি পরিবারের জন্য চলতি মাসে সাশ্রয়ী দামে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য বিক্রি কার্যক্রম শুরু হয়েছে তাই টিসিবি ডিলার পয়েন্টে ক্রেতাদের এমন ভিড় এতদিন মসুর ডাল ভোজ্য তেল চাল বিক্রি করা হলেও এখন থেকে কম দামে মিলবে চিনি ও পেঁয়াজ কেজি প্রতি চিনি সত্তর ও পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে পঁয়ত্রিশ টাকায় পেঁয়াজ একশো টাকা পঁয়ত্রিশ টাকা তেলের দাম কম চাউলের দাম কম একসাথে সব পণ্য নিতে আগের চেয়ে খরচ বেশি হচ্ছে বলে জানান ক্রেতারা মাসে দুইবার এসব পণ্য বিক্রির দাবিও জানান তারা বাজার থেকে অনেক কম বাজার তো অনেক বেশি আমরা 
টিসিবির অক্টোবর মাসের পণ্য বিক্রি কার্যক্রম উদ্বোধন করে বাণিজ্য মন্ত্রী জানান বাজার ব্যবস্থাপনার কারণেই দাম নির্ধারণের পরও তা বাস্তবায়ন করা যায়নি নতুন করে ডিম আমদানির সিদ্ধান্তের কথাও জানান তিনি প্রথমবারের মতো ডিম এসে আসছে যার জন্য একটু সময় লাগছে এই প্রক্রিয়া চলমান আছে আমাদের ধারণা সাতজন অলরেডি এসে ওপেন করেছে তাহলে খুব আশা করছি আমরা দু তিন দিনের মধ্যে তিনজনের ডিম ঢুকবে মুহূর্তে আমি আবার সেক্রেটারি সাহেবকে বললাম যে অন্তত আরও দশজনকে দেওয়ার জন্য সো দ্যাট এই সাপ্লাইটা স্মুথ হয় ইনি থেকে যেটা স্বাভাবিক ভাবে আসতো ডিউটি ছাড়া সেটাও তারা ফর্টি পার্সেন্ট ডিউটি ইনভেস্ট করেছে যার ফলে পেঁয়াজের দামটাকে আমরা যে কথা ঠিক করেছিলাম সেটাকে রাখা কঠিন হয়ে পড়ে মন্ত্রী আরও জানান অতিরিক্ত উৎপাদন খরচ ও আমদানি শুল্কের কারণে পেঁয়াজের দাম এখনো কমেনি তবে নতুন মৌসুমে এই নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের দাম কমবে বলে আশাবাদী তিনি বিচার বিভাগের উন্নয়নে নেওয়া কার্যক্রম বাস্তবায়নে সরকার সার্বিক সহযোগিতা অব্যাহত রাখবে বলে জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন নবনিযুক্ত প্রধান বিচারপতি ওবায়দুল হাসান বঙ্গভবনে সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে গেলে এ কথা জানান রাষ্ট্রপতি এ সময় সুপ্রিম কোর্টের সার্বিক কার্যক্রম ও বিচার বিভাগের উন্নয়নে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার কথা রাষ্ট্রপতিকে জানান প্রধান বিচারপতি তিনি বলেন বিচারকদের প্রশিক্ষণের সুযোগ সুবিধা বাড়াতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে নতুন প্রধান বিচারপতিকে অভিনন্দন জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে সার্বিক কার্যক্রমে সন্তোষ প্রকাশ করেন রাষ্ট্রপতি তিনি আশা করেন তার নেতৃত্বে বিচার বিভাগের উন্নয়ন কার্যক্রম আরও গতিশীল হবে আমার মা ছবির কনসেপ্ট উপলক্ষে দিয়ামণি মাল্টিমিডিয়া আইডল অ্যাওয়ার্ড দু দেয়া হয়েছে এটিএন বাংলা ও এটিএন নিউজের চেয়ারম্যান ড মাহফুজুর রহমানকে এটিএন বাংলার চেয়ারম্যান দেশের বাইরে থাকায় গত আট অক্টোবর রাজধানী ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে দি আম্ব্রেলা ম্যানেজমেন্ট লিমিটেডের কাছ থেকে অ্যাওয়ার্ডটি গ্রহণ করেন চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা চিত্রনায়ক ডি এ তায়েব পরে এটিএন বাংলা কার্যালয়ে ড মাহফুজুর রহমানের হাতে অ্যাওয়ার্ডটি তুলে দেন দিয়ামণি মাল্টিমিডিয়ার চেয়ারম্যান মনিরুজ্জামান অপূর্ব চিত্রনায়ক ডি এ তায়েব ও চিত্র পরিচালক অঞ্জন আইচ এ সময় উপস্থিত ছিলেন দেশের উন্নয়নের পাশাপাশি এলাকার উন্নয়ন অব্যাহত থাকবে বলে মন্তব্য করেছেন সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল এস এম শফিউদ্দিন আহমেদ দুপুরে নড়াইলের লোহাগড়া উপজেলার মল্লিকপুর ইউনিয়নের করফা গ্রামে তার বাবার নামে নির্মিত দশসজ্জার মরহুম অধ্যাপক শেখ রকুন উদ্দিন আহমেদ মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে তিনি এই মন্তব্য করেন পরে করফা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প পরিদর্শন সুধীজনদের সাথে মত বিনিময় ও শিশু কিশোরদের মাঝে শুভেচ্ছা উপহার বিতরণ করেন সেনাপ্রধান এ সময় তার সাথে স্ত্রী পরিবারের সদস্য সহ ঊর্ধ্বতন সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন সকাল দশটা থেকে এক মিনিট শব্দহীন ছিল রাজধানী এই সময় গাড়ির হর্ন না বাজাতে নিরুৎসাহিত করা হয় চালকদের তবে কর্মসূচি চলার স্থান ছাড়া সবখানে শোনা গেছে উচ্চ শব্দে গাড়ির হর্ন বাজাতে তবে সবার সচেতনতা ছাড়া ঢাকাকে শব্দ দূষণ মুক্ত করা সম্ভব নয় বলে মনে করেন বন ও পরিবেশ মন্ত্রী শাহাবুদ্দিন আর বিশেষজ্ঞদের মতে আইনের প্রয়োগ না থাকায় শব্দ দূষণ বাড়ছে নজিবুর রহমানের রিপোর্ট রাজধানীর গুলিস্তান জিরো পয়েন্ট রোড রাস্তা অনেকটা ফাঁকা তারপরেও এভাবেই উচ্চ শব্দে হর্ন বাজিয়ে এগিয়ে চলছে ব্যক্তিগত গাড়ি ও গণপরিবহন শব্দের মাত্রা পরিমাপ করে দেখা যায় সহনশীলতার থেকে প্রায় দ্বিগুণ বেশি এমন চিত্র রাজধানীর সব সড়কেই সরকারি কর্মকর্তাদের ব্যক্তিগত গাড়িতে হাইড্রোলিক হর্নের ব্যবহারে শব্দ দূষণের মাত্রাকে বাড়িয়ে দিয়েছে কয়েক গুণ এ সংক্রান্ত আইন বলছে উচ্চ মাত্রায় হর্ন বাজালে সর্বোচ্চ তিন মাস আর দশ হাজার টাকা জরিমানার বিধান আছে সেই সাথে এলাকা ভেদে শব্দের মাত্রা ঠিক করে দেয়া হলেও তাও মানছেন না কেউ এমন পরিস্থিতিতে রোববার সকাল দশটা থেকে এক মিনিট রাজধানীকে শব্দ দূষণ মুক্ত রাখার কর্মসূচি পালন করল বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয় কিন্তু তখনও নির্দেশনা মানেনি অনেকে এ সময় মন্ত্রী বলেন তাদের একার পক্ষে ঢাকাকে শব্দহীন করা কঠিন আমরা তো মনে করি এই ঢাকা শহরে ঢাকায় সহনশীল মাত্রা চেয়ে দেড় গুণ বেশি শব্দ পাওয়া যায় বলে জানান পরিবেশবিদরা তাদের মতে 
আইনের কঠোর প্রয়োগ ছাড়া সমাধান অসম্ভব বিচারিত মানমাত্রা রয়েছে তার থেকে প্রায় দেড় গুণ বেশি শব্দের দূষণের ভিতরে ঢাকা শহরের মানুষ থাকে কোন এলাকায় কোন মানমাত্রা শব্দ হলে সেটি দূষণের পর্যায়ে পড়বে সেটি একটি বড় চ্যালেঞ্জ আইন প্রয়োগকারীদের জন্য শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে জনসাধারণের সচেতনতার পাশাপাশি প্রযুক্তির সাহায্য নেওয়ার পরামর্শ দিলেন বিশেষজ্ঞরা নজিবুর রহমান এটিএন বাংলা ঢাকা আল আরাফা ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ বাংলাদেশিদের জন্য ভ্রমণ ও উচ্চ শিক্ষার অন্যতম গন্তব্য মালয়েশিয়া এ লক্ষ্যে প্রতি বছর দেশটিতে যান বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশি এর বাইরে মালয়েশিয়ায় রয়েছে উন্নত ব্যবস্থাপনার আটাশিটিরও বেশি হাসপাতাল যা দুই দেশের হেলথ ট্যুরিজমের অংশ হতে পারে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা চট্টগ্রাম থেকে আবুল হাসনাতের পাঠানো রিপোর্ট জানাচ্ছেন আশিকুর রহমান মধ্যপ্রাচ্য সহ বিভিন্ন দেশের পর নব্বই দশকে প্রবাস কর্মক্ষেত্র হিসেবে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে মালয়েশিয়া অবকাঠামো সহ বিভিন্ন খাতে সে দেশের ক্রমাগত উন্নতি নজরকারে গোটা বিশ্বের পর্যটক ছাড়াও প্রতি বছর মালয়েশিয়া যান বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী শনিবার চট্টগ্রামে ব্যবসায়ী ও চিকিৎসকদের এক অনুষ্ঠানে বাংলাদেশি নিযুক্ত মালয়েশিয়ার রাষ্ট্রদূত হাজরাহ মোহাম্মদ হাসিম তুলে ধরেন তার দেশের বিশেষায়িত হাসপাতাল ও এর আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থার চিত্র চট্টগ্রাম ক্লাবের এ অনুষ্ঠানে মালয়েশিয়ার রাষ্ট্রদূত জানান ব্যবসা সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সম্পর্কের আরও উন্নয়ন চায় তার দেশ চট্টগ্রামে মালয়েশিয়ার অনারারি কনসাল ও পিএইচপি গ্রুপের পরিচালক আক্তার পারবে ছিরু জানান থাইল্যান্ড সিঙ্গাপুরের মতো মালয়েশিয়াতেও রয়েছে উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থা যার সুযোগ নিতে পারেন বাংলাদেশি ভ্রমণকারীরা অনুষ্ঠানে মালয়েশিয়ায় নিজ পরিবারের চিকিৎসা নেওয়ার অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেল চট্টগ্রাম চেম্বারের প্রেসিডেন্ট ওমর হাজ্জাজ অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ব্যুরো রিপোর্ট এটিএন বাংলা বিশ্ব হাত ধোয়া দিবস উপলক্ষে স্কুল শিক্ষার্থীদের জন্য এইচ ফর হ্যান্ড ওয়াশিং গেমস নামের কর্মসূচি চালু করেছে ইউনিলিভার বাংলাদেশ লিমিটেডের ব্র্যান্ড লাইফ বয় ব্র্যাকের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে এই কর্মসূচি হাতে নিয়েছে তারা কোমলমতি শিশুদের উজ্জীবিত করার পাশাপাশি হাত ধোয়ার মাধ্যমে স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করা এই কর্মসূচির লক্ষ্য একটি স্কুল পরিদর্শন করে শিক্ষার্থীদের হাত ধোয়ার সহজ অভ্যাস শেখানোর কার্যক্রমে অংশ নেন ইউনিলিভার বাংলাদেশ লিমিটেডের চেয়ারম্যান জাভেদ আখতার এবং ব্র্যাকের নির্বাহী পরিচালক আসিফ সালে চলতি বছর দেশের দেড় হাজার স্কুলের সাত লাখ ত্রিশ হাজার শিক্ষার্থীকে অংশগ্রহণমূলক ও আনন্দদায়ক উপায় হাত ধোয়া শেখানো হবে দখলদার ইসরায়েলি হামলায় বিপর্যস্ত ফিলিস্তিনিদের জন্য এক কোটি টাকা সহায়তা দিয়েছে আকিজ ভেঞ্চার গ্রুপ ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রদূত ইউসুফ এস ওয়াই রামাদানের হাতে সহায়তার এই চেক তুলে দেন গ্রুপের চেয়ারম্যান শেখ শামিম উদ্দিন এ সময় ইসরায়েলি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানগুলোর পূর্ণ বর্জনের আহ্বান জানান তিনি একই সাথে বিশ্বের সব মুসলিম দেশ বন্ধু রাষ্ট্র ও বাংলাদেশের প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে সামর্থ্য অনুযায়ী ফিলিস্তিনের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান শেখ শামিম উদ্দিন রাজধানীর হোটেল পূর্বাণী ইন্টারন্যাশনালের দিলকুশা হলে শুরু হল দুদিনব্যাপী এন ইএলসিসি এক্সপো এর উদ্বোধন করেন নতুন ধরা গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড সাদি উজ্জামান কোম্পানির উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মেরিনা সাদি ও পরিচালক শাহিন মিয়া শিকদার এ সময় উপস্থিত ছিলেন এক্সপোতে বিশেষ ছাড়ে শেয়ার কেনার মাধ্যমে নতুন ধরা এক্সপ্রেস লঞ্চ অ্যান্ড কনভেনশন সেন্টারের মালিকানা এবং আজীবন হালাল আয়ের সুযোগ পাবেন গ্রাহকরা
সপ্তাহের প্রথম কার্য দিবসে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে সূচক ও লেনদেন উভয়ই কমেছে প্রধান মূল্য সূচক ছয় পয়েন্ট কমে ছয় হাজার দুইশো তেষট্টি পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে এছাড়া শরিয়া সূচক এক ও থার্টি সূচক দুই পয়েন্ট কমেছে দিন শেষে লেনদেনের পরিমাণ দাঁড়ায় তিনশো সাতাশি কোটি সাঁত্রিশ লাখ টাকা যা বৃহস্পতিবারের চেয়ে ত্রিশ কোটি বিরানব্বই লাখ টাকা কম লেনদেন হওয়া নয়শো দুইশো বিরানব্বইটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দাম বেড়েছে বাউন্নটি কমেছে একানব্বইটির ও অপরিবর্তিত রয়েছে একশো ঊনপঞ্চাশটি কোম্পানি শেয়ারের দাম অন্যদিকে চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে লেনদেন হয় পনেরো কোটি উনআশি লাখ টাকা শেয়ার হাত বদল হওয়া একশো উনিশটি কোম্পানির মধ্যে দর বেড়েছে পঁয়ত্রিশটির কমেছে সাতচল্লিশটির ও অপরিবর্তিত রয়েছে সাঁত্রিশটি কোম্পানির শেয়ারের দর এবার বিশ্বকাপ ক্রিকেট আফগানিস্তানের বিপক্ষে দুইশো পঁচাশি রানে জয়ের টার্গেটে ব্যাট করছে বিশ্বকাপের বর্তমান চ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ড শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত তাদের সংগ্রহ তিন উইকেটে আটষট্টি রান এর আগে দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে টস হেরে ব্যাটিংয়ে নেমে রহমানুল্লাহ গুরবাজ ও ইব্রাহিম জদ্রান উদ্বোধনী জুটিতে একশো চোদ্দ রান যোগ করে আফগানিস্তানকে বড় স্কোরের পথে নিয়ে যান পরের নয় রানে তিন উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে আফগানরা সাতান্ন বলে আশি রান করে রান আউট হয়ে সাজ ঘরে ফেরেন গুরবাজ এরপর আফগান ইনিংসে হাল ধরেন ইকরাম আলী খেল তিনি ছেষট্টি বলে আটানো রান করেন তাতে দুইশো চুরাশি রানে পুঁজি পায় হাসমতুল্লাহ শাহিদির দল ইংলিশ স্পিনার আদিল রশিদ বিয়াল্লিশ রানে তিন উইকেট তুলে নিয়ে আফগান শিবিরে ধস নামান বিশ্বকাপ খেলতে গিয়ে ইঞ্জুরিতে বিভিন্ন দেশের অধিনায়ক এতে অধিনায়কহীন হয়ে পড়েছে দলগুলো শ্রীলঙ্কান দলপতি দাসুন সেনাকা তো পুরো বিশ্বকাপে মিস করবেন তার পরিবর্তে নেওয়া হয়েছে চামিকা করুণা রত্নেকে নিউজিল্যান্ডের অধিনায়ক কেন কেন উইলিয়ামসন এবং বাংলাদেশের অধিনায়ক সাকিব আল হাসানকে নিয়েও রয়েছে শঙ্কা আরও জানাচ্ছেন পরাগারমান চলতি বিশ্বকাপে এখনো পর্যন্ত তিন ম্যাচের মাত্র একটিতে জিতেছে বাংলাদেশ বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ডের পর রানার্স আপ নিউজিল্যান্ডের কাছেও অসহায় আত্মসমর্পণ করেছে চন্ডিকা হাতুরা সিং এর দল পরাজয়ের খবরের পর দলের জন্য আরও খারাপ খবর হল অধিনায়ক সাকিব আল হাসানের ইঞ্জুরি নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে খেলা চলাকালে চোট পেয়েছেন টাইগার অধিনায়ক এজন্য ম্যাচ শেষে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তাকে বাংলাদেশের অধিনায়কের ইঞ্জুরির আপডেট জানাতে গিয়ে জাতীয় দলের ফিজিও বাইজুদুল ইসলাম বলেন নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ব্যাটিংয়ের সময় বা মুরুতে অস্বস্তি বোধ করায় খেলার পর এমআরআই স্ক্যান করানো হয় তবে তার ফিটনেস পর্যবেক্ষণ করা হবে নিয়মিত আপাতত বিশ্রামে থাকছেন বাংলাদেশের অধিনায়ক ফিজিও আশ্বস্ত করলেও আগামী দুই থেকে তিন দিন পর্যবেক্ষণে রাখা হবে সাকিব আল হাসানকে উনিশ অক্টোবর ভারতের বিপক্ষে খেলতে পারেন তিনি বলা হলেও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে রটেছে ভিন্ন কথা চলতি বিশ্বকাপে শ্রীলঙ্কা দুটি ম্যাচ খেলে একটিতেও জয় পায়নি হারের চাপ তো রয়েছেই তার উপর বাড়তি চিন্তা অধিনায়ক দাসুন সানাকার বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে যাওয়া এক বিবৃতিতে আইসিসি জানিয়েছে থাই মাসলে চোটের কারণে এবারের মতো বিশ্বকাপ যাত্রা শেষ দাসুন সানাকার তার পরিবর্তে দলে নেওয়া হয়েছে অলরাউন্ডার চামিকা করুণা রত্নেকে দারুণ ছন্দে আছে নিউজিল্যান্ড বিশ্বকাপে টানা তিন ম্যাচ জিতেছে তারা তবে উদ্বেগের মেঘ নিউজিল্যান্ড শিবিরেও এবারও শঙ্কা অধিনায়ক কেন উইলিয়ামসনকে নিয়ে হাঁটুর চোট শেষে দীর্ঘ নয় মাস পর ক্রিকেটে ফিরে বাংলাদেশের বিপক্ষে আটাত্তর রান করেন বাঁ হাতের আঘাতের কারণে ম্যাচ থেকে অবসর নিতে বাধ্য হন এক্সরেতে দেখা গেছে হার ভেঙে গেছে তবে তিনি দলের সঙ্গেই থাকবেন এই আশায় যে টুর্নামেন্টের শেষ দিকে যদি মাঠে নামতে পারেন পাশাপাশি টম ব্ল্যান্ডেলকে উড়িয়ে আনা হয়েছে নিউজিল্যান্ড থেকে কেন উইলিয়ামসনের বিকল্প হিসেবে ওয়ালটন ডিআর ইউ মিডিয়া কাপ ফুটবলে বাংলাদেশ প্রতিদিনকে দুই শূন্য গোলে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছে এটিএন বাংলা মনসুর আলী জাতীয় হ্যান্ডবল স্টেডিয়ামে বল দখল আর আক্রমণে এগিয়ে থাকলেও গোল আদায় করতে পারেনি চ্যানেলটির ফুটবলাররা এরপর দ্বিতীয়ার্ধে আদ্দিন সজীবের পেনাল্টি শট পোস্টে লেগে ফিরে গেলে গোল বঞ্চিত হয় এটিএন বাংলা খেলা গড়ায় টাই ব্রেকারে সেখানে দলের হয়ে গোল করেন আদ্দিন সজীব ও কামরুজামান রাজীব অন্যদিকে বাংলাদেশ প্রতিদিনের শট রুখে দিয়ে দলের জয়ে ভূমিকা রাখেন গোলরক্ষক মমিনুর রিপন ম্যাচ সেরার পুরস্কারও জেতেন তিনি কোয়ার্টার ফাইনালে দীপ্ত টিভির মুখোমুখি হবে কমলা সাদা জার্সিধারীরা শেষ করার আগে বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার জাতীয় নির্বাচনকে বিশ্বাসযোগ্য করতে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সংলাপ সহ পাঁচটি পরামর্শ যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক নির্বাচনী পর্যবেক্ষক দলের
শর্তযুক্ত সংলাপে আর বসবে না আওয়ামী লীগ শিগগিরই অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন ইইউ প্রতিনিধি দলকে দলের প্রেসিডেন্ট সদস্য ফারুক খান প্রধানমন্ত্রী চাইলেও দু হাজার চোদ্দ ও আঠারো সালের মতো নির্বাচন আর হতে দেওয়া হবে না হুঁশিয়ারি বিএনপির জাতীয় নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর আগের মামলায় কাউকে গ্রেপ্তার করা যাবে না জানালেন ইসি আলমগীর পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ